আসসালামু আলাইকুম আমি দীপা খন্দকার রান্নার এক্সপার্ট থেকে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি মাহে রমজানের শুভেচ্ছা মজাদার সব রেসিপি নিয়ে আপনাদের সামনে আজকেও হাজির হয়ে গেলাম আজকে আমার সাথে আছেন শেফ জেনিফার জেনিফার কেমন আছেন আমি ভালো আছি আপু আপনি কেমন আছেন আমি ভালো আছি আপনি আজকে আমাদের দর্শকদের জন্য কি রান্না করবেন আচ্ছা আমি আজকে আপনাদের জন্য বানাবো চিকেন রেশমি কাবাব চিকেন রেশমি কাবাব ঠিক আছে আপনি এখানে চলে আসছেন চিকেন রেশমি কাবাব বানাতে যা যা লাগবে সব ঠিক আছে জি সবকিছু ঠিক আছে আমি স্টার্ট করে দিই হ্যাঁ ওকে তো চিকেন রেশমি কাবাবের জন্য আমরা এখানে যেটা বানাবো সেটা হচ্ছে এখানে চিকেন আছে এটা এখানে কিউব করে নাও আছে বোনলেস চিকেন সো এখানে আপনি ব্রেস্ট পিসও নিতে পারেন চাইলে লেগ পিসও ইউজ করতে পারেন যেটা কমফোর্টেবল হয় এটার সাথে এখন আমরা যেটা করব আমরা এখানে ইয়োগার্ট নিব বাট এই দইটা হচ্ছে আমরা ওয়াটারটাকে সোক করে নিয়েছি সো এখানে একদম ফ্রেশ ইয়োগার্ট আছে সো এখানে আমি অল্প ইউজ করব অ্যারাউন্ড টোয়েন্টি গ্রাম দুই তিন চামচ হ্যাঁ এটার সাথে আমরা দিব জিঞ্জার পেস্ট ফাইভ গ্রাম গার্লিক পেস্ট এক চামচ ফাইভ গ্রামের মতো দিচ্ছি আমরা এখানে এটার সাথে আমরা ইউজ করব ক্রিম ফ্রেশ ক্রিম আছে এটা আমরা নিব টেন গ্রাম দুই চামচ এটার সাথে আছে হচ্ছে এখানে আছে আলমন্ড পেস্ট ওকে আমি এখানে আলমন্ড দিয়েছি আপনারা চাইলে এখানে ক্যাশু নাট ইউজ করতে পারেন পিনাট ইউজ করতে পারেন আমরা এখানে টোয়েন্টি গ্রাম আলমন্ড পেস্ট দিব তার সাথে হচ্ছে আমরা এখানে অ্যাড করব সল্ট ডেফিনেটলি টু টেস্ট এটা ডিপেন্ড করবে এখানে কোনো অ্যাকুরেট মেজারমেন্ট দিচ্ছি না কারণ এটা সল্টটা হচ্ছে সম্পূর্ণ পছন্দের উপর ডিপেন্ড করবে ওকে সো আমরা এখানে একটু সুগার দিয়ে দিব টেস্টটাকে ব্যালেন্স করার জন্য এখানে আমরা অ্যাড করব লেমন জুস টেন এম এল মেনলি সুগারটা দাও রিজেনই হচ্ছে এটা যে আমরা এখানে লেমন জুসটা দিচ্ছি তো এটার যে সাউন্ডনেসটা আছে সেটাকে ব্যালেন্স করে ফেলবে কাবাব দেখা যায় কম বেশি সবারই খুব পছন্দ থাকে তো যেহেতু রোজার জন্য তো এটার ইফতারিতে সবাই খেতে পারবে খুব বেশি স্পাইসেস না ঝালো না তো ইজিলি এটা খেতে পারবে ওকে এখানে আমরা এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা গ্রিন চিলি ইউজ করব অ্যান্ড গ্রিন চিলিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি থাকে আমরা এখানে অল্প একটু গ্রিন চিলি এটাও হচ্ছে ঝালটা যার যার টেস্টের উপরে ডিপেন্ড করবে সো আমরা একটু গ্রিন চিলিকে ফাইন চপ করে নিব যত চপ করে দিব এটার ফ্লেভার টা আরো বেশি ভালো হয় ওকে সো আমার এখানে সবগুলো ইনগ্রিডিয়েন্টস দেওয়া হয়ে গেছে এটাকে আমরা এখন মেরিনেট করব। অ্যান্ড ইন দ্য মিন টাইম আমরা আরেকটা কাজ করব সেটা হচ্ছে নর্মালি দেখা যায় যে আমরা যখন কোনো কাবাব বানাই চার কলে সব থেকে বেশি ভালো ফ্লেভার আসে বাট বাসায় তো পসিবল হয় না তো আমরা যেটা করব চার কলের ফ্লেভার দেওয়ার জন্য আমরা কয়লা নিব নর্মালি কয়লা সব জায়গায় পাওয়া যায় ट कर रेखे এবং যদি শর্ট টাইম থাকে তাহলে মিনিমাম ওয়ান আওয়ার পর্যন্ত এটাকে মেরিনেট করে রাখলে ফ্লেভারটা খুব ভালো মতো আসবে ভেতরে ওকে সো এখন আমরা যেটা করব এই বোলের মাঝখানে এখানে একটা ফয়েল পেপার দিয়ে আমরা একটা বোলের মতো বানিয়ে নিয়েছি এটাকে আমরা মিডেলে রাখব চারকোলটা আমরা দিয়ে দিব চারকোলটা এখানে মিডেলে দিব ওকে এখন স্মোকটা আনার জন্য আমরা এটার উপর অল্প একটু ঘি দিয়ে দিব এটার যে স্মোকটা আছে এটা চলে আসবে এখন আমরা এটা 
रेखेल लेमन जूस टेनेमल दिल्ली चारकोल दिए खुबी सवधने तुले फिलबारा जेको स्टिक रेखे पैनेसिमा डैनियल इमप्लीमेंट करते बाट कूकिंग क्षेत्र में तो डे बाय डे से ऐटा चेंज होते हैं। अपने वैरिएशन आते हैं, प्लेटिंग के डिफरेंस आते हैं, नो तो नो तो जीनिस आते हैं जेटा मीन वेन कोट्टे पाच्ची, आमी क्रिएट कोट्टे पाच्ची। तो ऐटा जोन मोलो जो है, ऐटा एक ता इंटरेस्टिंग जॉब। आर मानुष के खानो होते हैं, धारा हो जाए शब्द 
তো তখন দেখা যায় যে রান্না বিষয়টা আসলে কি এটাতে যে জানার এত কিছু আছে যদি এই প্রফেশনে আসতাম হয়তো বা আমি নিজেও বুঝতাম না বা দেখা যায় যে এখন আমাদের এখানে যত স্টুডেন্টসরা আসে যারা ক্লাস করতে আসে তো প্রত্যেকেই বলে যে শেফ আমরা তো বাসায় শুধু রান্না করতাম কিন্তু এটার ভেতরে যে এত ডিটেইলিং কাজ থাকে সেই জিনিসগুলো আমরা কখনো বুঝিনি তো এই জিনিসটা হচ্ছে মানে সম্পূর্ণ নতুন একটা জিনিস আর এখন ইয়াং জেনারেশনরা প্রচুর ইন্সপায়ার্ড হচ্ছে বাইরের শেফদেরকে দেখে আমাদের দেশের শেফদেরকে দেখে গরম হয়ে গেছে তেলটা আমার হিট হয়ে গেছে সো এখন আমরা স্টিকটা এখানে অ্যাড করে দিই এন্ড ফার্স্টে আমরা হিট করে নিলাম আদারওয়াইজ দেখা যাবে প্যানটা যদি ভালো মতো গরম না হয় চিকেনের যে মশলাটা থাকবে সেটা বের হয়ে যাবে পানিটা বের হয়ে আসবে আমাদের বোথ সাইড সিল হয়ে গেলে দেন আমরা এটাকে টান করে দেব তখন আর প্যানে লেগে যাবে না অনেক সময় দেখা যায় যে প্যানে লেগে থাকে ওইটা হচ্ছে আপনার হিট যদি প্রপারলি না পায় তখন ওইটা গ্র্যাপ করে ফেলে আর সেখানে একটু মশলা ক্রিয়েট করার জন্য আমরা একটু ওয়াটার অ্যাড করবো এখানে যদি এরকম একটা কাবাবের সাথে একটা রুটি বা পরোটা কিছু একটা নেওয়া হয় তাহলে কিন্তু ফুল একটা মিল হয়ে যায় একদম আদার্স ভাজা পোড়া বা আজে বাজে কোনো কিছু খাওয়ার আর দরকার হয় না আর এখন যতটা হেলদি ফুড খাওয়া যায় কারণ দেখা যায় আসলে এখন বেশিরভাগ মানুষ ঠিক হচ্ছে কিন্তু খাবার খাবারের জন্য ওকে তো আমার কাবাবটা হয়ে গেছে এটাকে আমরা একটা প্লেটে তুলে নিই দেন আমরা এটাকে গার্নিশ করব ওকে সো এখন আমরা একটা প্যান নিব যেহেতু কাবাব সার্ভ করব সো সাথে কার্বোহাইড্রেট না হলে তো হয় না তো আমরা এখানে যেটা করেছি সেটা হচ্ছে আমরা পিতা ব্রেড নিয়েছি আমরা পিতা ব্রেডের সাথে এটাকে সার্ভ করব আমরা ফার্স্টে প্যানটাকে হিট করে নিব অ্যান্ড এটা রেডি পিতা ব্রেড তো কেউ চাইলে এটাকে রেডিমেডও কিনতে পারে চাইলে সেটা বাসায় বানিয়ে নিতে পারবে তো প্যানটা গরম হয়ে গেলে আমরা এখানে অল্প একটু ঘি অ্যাড করবো আপনি ঘি অথবা বাটার যেটা অ্যাভেলেবেল থাকবে সেটা ইউজ করতে পারেন ঘিটা যখন সুন্দরভাবে মেল্ট হয়ে যাবে তখন আমরা পিতা ব্রেডটা এখানে অ্যাড করে দিব অ্যান্ড যেহেতু এটা অলরেডি রেডি টু হ্যাভ তো আমার খুব বেশি টাইম লাগবে না জাস্ট ঘি দিয়ে এটা দুই সাইড একটু কভার হয়ে গেলে দেন আমি এটাকে উঠে ফেলবো যে কোনো সময় খুব ইজিলি টাইমিং ও খুব কম থাকে কারণ এখন কিন্তু এত টাইম থাকে না যে আগের দিনের মতো অনেক কারণ দেখা যায় যে বেশিরভাগই বাসায় সবাই ওয়ার্কিং পারসন থাকে তো যত ফাস্ট কুক করে সার্ভ করা যায় ওকে সো এটাকে এখন আমরা যেটা করব ট্রায়াঙ্গেল শেপ করে আমি এটাকে কেটে নিব আমি এটাকে সাইডে রেখে দিচ্ছি যেহেতু আমার সব কিছু হয়ে গেছে সো এখন আমি প্লেটিংয়ে চলে যাচ্ছি সার্ভিংয়ের জন্য যে কোনো কিছু ইউজ করতে পারেন বাট আমরা আগে বিলিভ করি যে যেটা দেখতে অ্যাকচুয়ালি খুব বেশি আই ক্যাচি হয় সেটা খেতেও গেস্ট খুব পছন্দ করে 
বা বাসা সবে পছন্দ করে তো আমরা সেটাই করব এখানে আমি ছোট একটা জার নিয়েছি এই জারগুলো এখন খুবই अवेलेबल সব জায়গায় পাওয়া যায় তো আমার যে রায়তাটা ছিল ডিপটা ওই ডিপটা আমি এখানে সার্ভ করব এন্ড সুন্দর করে সাইডটা মুছে দিতে হবে যেন কোনো কর্নার না থাকে ওকে সো আমার ডিপটা রেডি এখন আমরা প্লেটে প্লেস করব আমরা যে নানটা পিটার ব্রেডটা নিয়েছিলাম ওই পিটার ব্রেডটাকে আমরা এভাবে রাফলি জাস্ট বসিয়ে দিব এন্ড আমার যে কাবাবটা ছিল ওই স্টিকটা আমরা সাইড দিয়ে সুন্দর করে প্লেস করে দেব বাহ আপু আমার কাবাব রেডি বাহ তো রেডি হয়ে গেল আমাদের চিকেন রেশমি কাবাব উইথ ইয়োগার ডিপ অ্যান্ড পিতা ব্রেড বাহ দর্শক মজাদার চিকেন রেশমি কাবাব উইথ পিতা ব্রেড অ্যান্ড ইয়োগার ডিপ তৈরি হয়ে গেল রেশমি কাবাব এবং পিতা ব্রেড তৈরি করতে কি কি উপকরণ লেগেছে সেগুলো দেখে নিচ্ছি আরও একবার চিকেন রেশমি কাবাব তৈরির উপকরণ চিকেন কিউব করে কাটা এক কাপ পরিমাণ ইয়োগার্ট বিশ গ্রাম আদা বাটা পাঁচ গ্রাম রসুন বাটা পাঁচ গ্রাম ক্রিম দশ গ্রাম কাঠবাদাম পেস্ট বিশ গ্রাম লবণ স্বাদ মতো চিনি পরিমাণ মতো লেবু দশ মিলি কাঁচামরিচ কুচি পরিমাণ মতো ঘি এক চা চামচ তেল পরিমাণ মতো অনেক অনেক ধন্যবাদ জেনিফার আপনাকে আপনি এত মজাদার একটা রেসিপি আমাদের দর্শকের সাথে শেয়ার করলেন আপনাকেও ধন্যবাদ আপু এবং এক্সপার্ট ডিসওয়াশকেও ধন্যবাদ আমাকে এখানে ইনভাইট করার জন্য এবং অবশ্যই নাগরিক টিভিকেও ধন্যবাদ দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন দেখা হবে আগামী পর্বে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন আর অবশ্যই রান্নার এক্সপার্টের সাথেই থাকুন